বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লারাভেল 7 মাল্টিপল অথেন্টিকেশন টিউটোরিয়ালে সকলকে স্বাগত তো আমরা জানি সিঙ্গেল অথেন্টিকেশন সবাই পারি যে হচ্ছে লারাভেলের ইউআই প্যাকেজ ইনস্টল করলে তখন আমাদের কি সিঙ্গেল হচ্ছে একটা মাল্টিপল সরি সিঙ্গেল একটা অথেন্টিকেশন ইনস্টল হয়ে যায় তো মাল্টিপল অথেন্টিকেশনটা কি আসলে আমরা এই সিরিজটাতে আমি কি কি দেখাবো কি কি নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্ট অফ অল লারাভেল মাল্টিপল অথেন্টিকেশনে প্রথমত থাকবে ইউজারের লগ ইন দ্বিতীয়ত থাকবে অ্যাডমিন লগ ইন করতে পারবে তৃতীয়ত টিচার লগ ইন করতে পারবে চতুর্থত স্টুডেন্ট লগ ইন করতে পারবে সাপোজ আমরা যদি একটা স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কথা যদি একটা উল্লেখ মানে যদি কল্পনা করতে যাই তাহলে আমাদের ফার্স্টে আসবে কি সেখানে একজন অ্যাডমিনের পার্ট থাকবে অ্যাডমিন লগ ইন করতে পারবে তারপরে টিচার হিসেবে লগ ইন করতে পারবে তারপরে হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবেও লগ ইন করতে পারবে ঠিক আছে আর যদি আমরা একটা ই কমার্স সাইটের কথা চিন্তা করি সেখানে একজন ইউজার লগ ইন করতে পারবে একজন হচ্ছে অ্যাডমিন লগ ইন করতে পারবে তো আমরা যখন হচ্ছে লারাভেলের ইউআই প্যাকেজটা যখন ইনস্টল করি তখন কিন্তু আমাদের জাস্ট এই যে ইউজার লগ ইন সিস্টেমটা এটা আমাদের শুধু ইনস্টল হয় বাকি এই যে অ্যাডমিন লগ ইন টিচার লগ ইন স্টুডেন্ট লগ ইন সিস্টেম এগুলা কিন্তু কোনোটাই কিন্তু আসে না এগুলো আমাদেরকে কি তৈরি করে নিতে হয় তো এই সিরিজটা আপনি হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবেন যে শুধু অ্যাডমিন লগ ইন কেন টিচার লগ ইন কেন স্টুডেন্ট লগ ইন কেন এরপরে যদি আপনাকে বলা হয় আরও সাতটা আটটা দশটা স্টুডেন্ট টিচার তারপর হচ্ছে যে কোনো ধরনের মানে ফিচার তৈরি করা যে কোনো ধরনের লগ ইন সিস্টেম তৈরি করা আরও যদি দশজনকে এখানে লগ ইনের অ্যাক্সেস দেয় সেটাও তৈরি করতে পারবে এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা আপনারা দেখলে তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে তো কথা না বাড়িয়ে এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা কী করব লারাভেল আমরা ইনস্টল করব তো ইনস্টল করার জন্য লারাভেলের আমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডকুমেন্টেশনে আমরা দেখতে পাবো এখানে কি বলছে আপনারা জানেন এগুলো সবাই আমি দেখাইছি লারাভেল বেসিক টু অ্যাডভান্স প্রজেক্টে দেখাইছি তো এইচ টি রক্সের ভিতরে আমি অলরেডি একটা দেখেন এখানে কমান্ড গিট বাই শেয়ার ওপেন করে রাখছি তো সাপোজ আমি আমার প্রজেক্টের নাম দিব মাল্টি মাল্টি অথ মাল্টি অথ দিলাম আচ্ছা তো এই মাল্টি অথ নামে প্রজেক্টটা আমার কি পুরো প্রজেক্টটা আমার হচ্ছে ইনস্টল হোক তারপরে আমি কি কামব্যাক করব তো দেখতে পেলেন এখানে আমার ফুল প্রজেক্টটা এখানে আমার ইনস্টল হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এইচটি ডকস ডকে যদি আমরা চেক করি তাহলে দেখেন এখানে এই যে মাল্টিওত নামে আমাদের একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে তো এখানে আমি প্রজেক্টের ভিতরে এসে এখানে আমি গিট বেস শেয়ার ওপেন করছি তো আগের গিট বেস উইন্ডোটা আমি এখানে কেটে দিচ্ছি ওকে তো এইবার আমাদের কি হলো প্রজেক্টটা হচ্ছে আমাদের ফুলফিলভাবে ইনস্টল হয়ে গেলো তো আমাদের এখন বেসিক যে অথ আছে লারা ভিলেজ সেই বেসিক অথেন্টিকেশনটা সেটা আমাদের হচ্ছে ইনস্টল করতে হবে তো আমরা যদি তো লারাভেল অথেন্টিকেশনে আসার পরে তো এখন আমরা কি করব এখানে আমরা বেসিক যে অথেন্টিকেশনটা আছে সেটা আমরা এখন ইনস্টল করব সো ফার্স্টে আমরা কি করতে হবে কম্পোজার রিকোয়ার লারাভেল ইউআই তো ওটা আমি কপি করলাম কপি করার পরে এখানে পেস করলাম তার সো আমার এখানে কম্পোজার লারাভেল ইউআই প্যাকেজটা ইনস্টল হোক তারপরে আমি আবার কামব্যাক করছি তো আমি লারাভেলের ইউআই প্যাকেজটা দেখলে ইনস্টল হয়ে গেছে ইউআই প্যাকেজটা ইনস্টল ইনস্টল করলাম তারপর কি আছে পিএসপি আর্টিসান ইউআই ভু অথ তো এই ভু জেসের জন্য এই অথটা আমরা হচ্ছে এটা ইনস্টল করলাম এখানে আপনারা চাইলে ফন্টেন থেকে এই ফন্টেন থেকে আর ভিতরে স্কাপ হোল্ডিং থেকে আপনারা বুট স্টাপও এখান থেকে ইনস্টল করতে পারবেন সো সেটা দেখে নেবেন তো এখানে যেহেতু বুঝে সেটটা আছে যদিও কাজ করছি না তারপর আমরা ওটা ইনস্টল করে নিলাম কোনো সমস্যা নেই ওকে তো এটা ইনস্টল করার পর আমাকে কি বলতেছে প্লিজ রান এনপিএম ইনস্টল অ্যান্ড না রান অ্যান্ড এনপিএম রান ডেপ আপনারা সবাই জানেন যে হচ্ছে এনপিএম কী জন্য ইনস্টল করতে হয় যদি আমরা ওই প্রজেক্টটাতে সাপোজ এই প্রজেক্টটাতে আমি এখন হচ্ছে এখানে গিট বেস ওপেন করলাম তো প্রজেক্টটাকে রান করার জন্য আপনারা সবাই জানেন হচ্ছে পিএসপি আর আর্টিসান সার এই কমেন্টটা হচ্ছে ইউজ করতে হয় তো এটা আমাকে দিল আমি এটা কপি করলাম সিম্পলি কপি করে ব্রাউজারে নিয়ে আসবো যে আমরা যে প্রজেক্টটা ইনস্টল করলাম সেই প্রজেক্টটা এখন কি অবস্থায় আছে এখন সেটা দেখা যাবে এই যে আমরা যে প্রজেক্টটা ইনস্টল করলাম সেটা সো এখন যদি আমি লগ ইন পেজে যাই 
দেখেন এই যে লগ ইন পেজ পাচ্ছে না অর্থাৎ স্টাইল পাচ্ছে না সিএসএস পাচ্ছে না এই যে রেজিস্টার এগুলো পাচ্ছে না তার মানে কি সো আমি যদি এটাতে যাই দেখেন এই পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে দেখেন এখানে কিন্তু নাই সিএসএস এবং জিএসএস নাই পাচ্ছে না সো আমি যদি এখন হচ্ছে এই যে এনপিএম ইনস্টল করি সো এত কথা না বলাই বেটার কারণ হচ্ছে আমি আমার হচ্ছে কোর্সে আমি দেখাইছি ওখানে বেসিক টু অ্যাডভান্স লারাবেলে ওখানে আমি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করছি সো আমি এখানে শুধু এখানে কাজ করে যাব সো আপনারা যদি এই সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তো ওখানে আপনারা টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন ওকে তো আমি এনপিএম ইনস্টল এবং হচ্ছে এনপিএম রান ডেব এই কমানটা আমি চালাইলাম তো চালানোর পর আমাদের এখানে এখন এনপিএম ইনস্টল হয়ে যাবে তো তো দেখতে পেলেন আমাদের হচ্ছে কি এনপিএমটা ইনস্টল হয়ে গেল তো এনপিএম ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখেন আমাদের সিএসএস এবং জিএসএস দিয়েছে তো আমরা যদি পাবলিক ফোল্ডারে চেক করি দেখেন এই যে সিএসএস এবং জিএসএস আসছে তো আমরা যদি এখন আমাদের প্রজেক্টটাকে এখানে রিলোড দেই তাহলে কিন্তু আমাদের স্টাইলটা পাবে দেখেন স্টাইলটা চলে আসছে ওকে তো এখন আমাদের কি করতে হবে ডাটাবেসের সাথে কানেক্ট করতে হবে আমরা ডাটাবেসের নাম দিতে পারবি সাপোজ অথ এটাই দিই অথ আন্ডার স্কোর সেভেন ওকে তো এটা নাম দিলাম দিয়ে আমরা এখানে ক্রিয়েট করলাম এই যে অথ আন্ডার স্কোর সেভেন নামে আমাদের একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট হলো সো এটাকে আমাদের এখন কি কানেক্ট করতে হবে ডট ইউএনবি ফাইলের সাথে আমরা জানি ডাটা লারাভেলে কীভাবে কানেক্ট করতে হয় ডট ইউএনবিতে আসে এখানে আমাদের ডেভেলভাবে লারাভেল দেওয়া থাকে আমাদের ডাটাবেসের নামটা দিলাম শেষ সেভ করলাম কানেক্ট হয়ে গেছে তো এই ইউএনবি ফাইলে চেঞ্জ করার পর আপনারা অবশ্যই সার্ভারটাকে আরেকবার হচ্ছে রিস্টার্ট করে নেবেন তো আমরা এখন একটা ইউজার আমরা কি করবো একটা আমরা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করি সাপোজ সার্জি দিসলাম সার্জি ট্রিপল সেভেন পাসওয়ার্ড দিই এক আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা জিরো দিলাম হচ্ছে পাসওয়ার্ড সো এখন আমরা রেজিস্ট্রেশন করার সাথে কি করবো আপনারা জানেন আচ্ছা কি বলছে বেস টেবিল অর ভিউ নট ফাউন্ড টেবিল অথ ও সরি 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 আমরা যে এই যে অথেন্টিকেশনটা তৈরি করলাম তো ইনস্টল করার পর দেখেন আমরা কিন্তু এখনও পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট কিন্তু করি নাই আমরা যে অথ সেভেনে সরি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমি আসলে খেয়াল করি নাই সো এখানে আমরা কি করব কমানটা চালাতে হবে পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট ওকে সো যে ফাইলগুলো আছে আমাদের হচ্ছে মাইগ্রেশন ফোল্ডারের ভিতরে এই যে ডাটাবেজের ভিতরে এই মাইগ্রেশন ফোল্ডারের ভিতরে যে আমাদের যে ফাইলগুলো আছে এগুলা কি হবে আমাদের হচ্ছে ডাটাবেজে এখানে চলে আসবে এই যে অথ অথের ভিতরে এই জায়গায় চলে আসবে ওকে এই দেখেন চলে আসছে ইউজার্স ফেলস অফ মাইগ্রেশন হচ্ছে টেবিল ডিস ডিসের পাসওয়ার্ড ডিসের তো এখন যদি আমরা ইউজারকে রেজিস্ট্রেশন করি সো এখন কিন্তু রেজিস্টার হবে দেখেন এখন কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে এই দেখেন রেজিস্ট্রেশন হয় আমার হচ্ছে এখানে লগ ইন করছে ড্যাশবোর্ডে লগ ইন আসছে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত তো আগামী পর্বে আমরা হচ্ছে কি করব বাকি যে হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেলটা আছে অ্যাডমিন কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা হচ্ছে আগামী পর্বে দেখব ধন্যবাদ